Dans les ouvertures qu'on fait en Coupe du Monde, il bah, y a toujours un temps un peu limite, il y a beaucoup de blocs à ouvrir. Et puis il m'a toujours semblé qu'on n'allait euh, bah, qu jamais vraiment autant d'aller au bout des choses, au bout des concepts. Euh, euh, surtout si tu veux développer des nouveaux mouvements. Euh, du coup, euh, je m'étais dit que ça serait intéressant d'avoir un, un endroit avec quelques ouvreurs, avec euh, très peu de blocs à ouvrir et d'essayer de, ben, de pousser un peu plus les concepts que ce qu'on fait en compète. first heard about this uh, experiment, I mean, I liked the idea right away, uh, but I was really excited to work with uh, really good root setters. And I saw like these cool borders, I was already very excited to try. I was super curious how it works. Tout le monde a utilisé ce terrain de jeu comme un, un peu un laboratoire. Et puis du coup, d'avoir deux des meilleurs grimpeurs de la planète, c'était juste ce qu'il fallait pour euh, écrire un quelque chose de différent. Les idées que j'ai mis moi sur le mur ici, c'est des, des vieilles idées qu'on a essayé de faire euh, en compétition euh, durant les années dernières, que j'ai reprises et que j'ai essayé de pousser un peu plus loin pour qu'elles qu fonctionnent. So the first boulder was probably something that um, we already saw happening at the World Cup in Meiringen. Uh, it was one move that they probably root setters wanted to achieve, but nobody really tried or thought about these ideas. La première idée, c'était un, un retourné de, de corps en fait. Tu es de face contre le mur et tu te retournes euh, vers l'extérieur en ouvrant euh, bien les jambes. De prime abord, moi, j'aurais quand même pas fait ça dans un des verres aussi conséquent. Je pense que ça doit bien faire 25-30 degrés. Mais on a réussi à casser un peu le dévers du mur avec des gros volumes qui ressortent. On a commencé par travailler sur la position d'arrivée, qu'elle soit assez stable, assez confort. Et puis après, ben, on a commencé du côté euh, du pied, en se mettant dessus et en essayant de, de se tourner ou de sentir comment se tourner. Et c'est là qu'on a passé beaucoup de temps. de se tourner dans ce sens. Si on essaye plutôt de, euh, de faire un saut sur la boule ou euh, ben, de le faire en, en, en vitesse plutôt qu'en en se levant un peu, en tournant. Et puis il a fallu assez longtemps en fait à, à trouver le bon pied. Jusqu'au moment où, euh, où Pierre est arrivé avec son, sa petite construction blanche, euh, c'était vraiment bien. Et le pied il est énorme en fait. Autour de ce mouvement, on a greffé une autre idée d'un Meringen il y a deux ans. Euh, Manu, il avait ouvert un truc où on commençait face publique et on sautait un bras sur, euh, sur, une, sur une petite règle en prenant un ballon d'un bras. Ça marche euh, face au mur cette fois-ci, mais on avait quand même essayé de, de pousser un peu plus ce concept. Ça nous a permis malgré tout de pouvoir jouer un petit peu dans deux idées et donc on a un peu navigué entre ces deux idées-là. Au départ, on leur a donné zéro information. On leur a juste dit de commencer par euh, un des blocs ensemble. On les a laissés faire et on a regardé ce qui, ce qui se passait, comment ils comprenaient les blocs. Et petit à petit, on leur a donné 
des solutions ou des idées de comment essayer un, un certain mouvement. Pour le premier, je pense qu'il a essayé de faire On my first go, I tried the, um, the option that I already tried in, in the World Cup. Um, this option was to go forward with the right arm down to the, actually, to the football. <laughs> this time it didn't work out here, um, so the second option was pretty obvious, so to turn. I just told to Yanya that we need to twist our knees for making the first move. And I tried it, I didn't manage it. But uh, Yanya just managed it in the like two or three attempts, and I was like, wow. <laughs> yeah. And then we just started to try the high up part. Like we had a lot of different options to try. Like we tried to return first, but it was just so difficult. You have to be very flexible, I think, but I'm not flexible and I had to try something different. And I found like I could go like return, but like continue to jump in the one moment. interesting to 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 climb together on the first boulder with, with Yoshiyuki because he is um, he is super strong so uh, there was like one point where I could give him advice and not <laughs> not the opposite I think it's really interesting to um, bring athletes and setters together. When you set only competitions, you, you don't have this uh, room to really uh, go deep into exploring. まあ、すごくもちろん興味あったし、まあ、どんな風にこのプロジェクトが行われるのかはまだ未知なとこだったけど、とにかくルーツセッターが課題を挑戦していく。ま、そこにシンプルにフォーカスしてセットする。because he explained his idea and then I show my sketch and it was kind of similar, so um, that's why we decided to work together on this idea. Swiss,について,みんなと会って,で、話してる中で、カチャのアイデアと僕のアイデアが、こう、近いものがあって、僕の得意なスタイルとカチャのやりたいスタイル実現したいスタイルっていうのをミックスして結構一つのものに乗っか乗り上がっていってそこから動きを出すっていうボリュームに向かって押し上がってそこからホールドを一つ中継しながら上に
épaules et relancer directement à la suivante. Et en fait, t'arrivais tellement déjà en bout de course que c'était plus facile de s'arrêter déjà là. Alors euh, là, on a une deuxième option, c'est de l'enlever. Et puis, euh, puis t'arrêter direct à la suivante. Try to make this movement like the only possibility, so you are not able to cheat. But uh, whenever we were close to achieving this, we opened the door to other options, and it was hard to adjust this. Um, that this movement is necessary. The idea, the beta behind it is really, it's really cool. Honestly, like I saw, like I had to do the push move, but I was sure there is like easier way and try to put heel flick and just top it. I saw a cheating beta to kind of um, skip this jump um, shoulder move and just uh, to go to try to cheat with heel hook uh, the bottom part, but it was not possible. The resetters just came to us and they said we need to like skip the, the blue hole like between like big volumes. So now there is no choice but to do big coordination moves. And I had two choices. Like first one is just running the first two volumes and try to catch big on the clean, but it didn't work to me. And I switched to the second, second beta. And the second, second one is like, uh, you have to push the first like big volume with like 100 or 200 and try to like push with like these two volumes. It didn't work, but I felt possibility to do it. And I, I just continued to try like these push moves and I just managed it. I immediately saw that um, uh, that the way that Yoshi topped the, the boulder it's probably a bit too hard or not possible for me because of arm span. Then for me the root setters had to change one hold, then I could stop the movement. En fait, le, le réglage qu'on fait en compétition, en général, quand on ouvre, il est tellement petit, mais à la fois, il peut, il peut tellement changer le, le résultat. Parce qu'en en tournant, on les brise, mais de quelques degrés, juste. Ça, ça peut passer d'un tour vraiment trop facile à un tour vraiment trop dur. Quand j'ai ouvert ma première Coupe du Monde, bah, Manu, il était là et puis ça a toujours été quelqu'un qui m'a inspiré en termes de mouvement parce qu'il a apporté quelque chose avec l'escalade dynamique et donc je suis arrivé à Meringen avec cette idée de, de mouvement de coordination mais où on démarre sans les pieds. C'est une idée voilà, sur laquelle on avait déjà travaillé et donc du coup, aujourd'hui, on, on saisit cette occasion pour encore peaufiner jusqu'à être capable de d'en proposer un qui marche bien et qui soit plus facile à exécuter. Ce concept du no-foot, ça existait déjà depuis un moment. Ça s'est beaucoup fait et essayé. Et puis, euh, 
Bon, en fait, ici, on a juste essayé de, de, de le pousser plus loin, de faire plus de mouvements euh, dynamiques à la suite. On a fait une combinaison de mon idée en au foot où on prend la première prise, on utilise le ballon en faisant comme un espèce de, de mouvement de hula hoop. Ce à quoi on a combiné avec l'idée de Manu qui est de, de taper le pied et relancer encore une fois d'un bras. On a proposé une version qui a la limite de marché et l'intérêt d'avoir les deux athlètes, ça va être pour moi de pouvoir tester différentes solutions. En fait, on s'est rendu compte que bah, l'idée, elle ne marchait pas. Après le premier essai de Ogata et, et Diandia, ils ont pu s'arrêter sur la première prise. Et puis, on a essayé de faire euh, fonctionner un peu l'idée. Yeah, then Reset, I just came to fix a little bit. And also, I tried to help. Bah, au final, la première version, bah, ça ne marchait pas du tout. On leur a dit d'arrêter de grimper. On, on a changé le bloc. Chez Flatool, ils ont, ils ont shapé des espèces de grandes plaques de dual. Bah, il se trouve que ça a été l'option qu'on a choisie pour pouvoir leur imposer de poser le pied uniquement à droite du volume. Essayer de faire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. I'm sure like this is one of the, my favorite styles, can pass but coordination. Like you have to do like three or four moves in the in the attempt, like in the moment. Yeah, it was hard. It was hard to like set the move that we set us want to see. It didn't work, but I felt like possibility. It was actually so close. In some tries, I had the impression that I'm I'm really close because I, I really felt the the swing, the movement, actually everything. But then some somehow it just didn't happen. I would have to say that it's just a matter of time when it would work. It's an experiment and it won't happen overnight. It's just a process. But I'm certain that at some point it will work out. I think if you want to really push des concepts, c'est aussi bien d'avoir des grimpeurs très forts qui, qui grimpent dedans. I think um, route setting changed a lot over the years and it's still changing. I mean, it's never, there's never a year that I think route setting would stay the same. Um, there's like, every year they go in one direction or another, but it's really hard to think um, in which direction the route setting will go in, in the next years. Root setters make us better and we make root setting better. So um, in working together with the athletes before a competition, um, we can together improve competition itself a lot. <laughs>